Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na The Significance of Scarlet Cord. Wow, no? Uh, usually, pagka sinabi pong Scarlet Cord ay kulay red po yan. No? Parang ganito. Yan. Yan. No? Isipin nyo na lang yan. Parang ganyan. No? Pero, syempre, mas ano po rito uh, kasi cord talaga yun. No? Uh, kaya mas tama po yung mga na, yung nasa picture mas uh, malapit no uh, parang ganito yeah no nagdala po ako dahil mas ito po ay uh, uh, oh, kung, kung yun, oh tsaka yun, ito kasi ginagamit lang po namin kapag ka naasar kami kay Gail kay Prince yan panali po sa kanila <laughs> <Yeah. All right. laughs> okay uh, kidding aside well basahin muna po natin yung ating text Joshua chapter 2 18 and 19 no at uh, yes para malaman po natin kung saan sa nating passage kinuha yan at anyway nasa series po tayo ni Joshua natapos na po tayo kay Moses kaya sinimulan ko po nung Sunday uh, Joshua chapter 1 ngayon naman po ay chapter 2 alright no verse 18 and 19 ito po ang sabi When we come into the land, you must leave this scarlet rope or cord hanging from the window through which she let us down. And all your family members, your father, your mother, brothers, and all your relatives must be here inside the house. If they go out into the street and are killed, it will not be our fault. But if anyone lays a hand on people inside this house, we will accept the responsibility for their death. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita na ito sa buhay namin ngayong gabi. Bless every one of us tonight in Jesus' name. Amen and amen. All right. No, at uh, just to give you a little bit background kung ito pong pag-aaralan po natin no, uh, iba po pagka nasa Joshua ka na no, kasi sabi po ng chapter 1 patay na si Moses si Joshua na po ang kapalit pagdating po kay Joshua eto na po yung ikakanker po nila yung promised land yung mga pinramis ni Lord mapupuntahan na nila kaya lang kinakalang ikanker nila yon. Yeah. at ang una po ron ay yung Jericho no? at uh, kung papakinggan nyo po yan sa Sunday ha? wag nyo mamimiss po yan maganda po yan well uh, para malaman lang po nila kung ano ang Jericho, pinaispayan po ni Joshua. Nagpadala po siya ng dalawang tao para ispayan. Yes. Kung ano ang, uh, uh, ano ba itong Jericho. Kaya, nung pumunta po yung dalawang spy, naku, natunugan po ng hari ng Jericho na merong dalawang spy na nakapasok. No? Ikwento ka lang po sa inyo, istorya po niya. Na. Pero promise, no, bago kayo sana matulog, basahin niyo po yan yung, yung kinikwento ko para at least lalo niyo pong uh, maintindihan po ito. No? Uh, anyway, ganun po ang nangyari. Punta yung dalawang spy sa Jericho to spy the land. Pero dahil na tunugan ng hari yung pagpunta nila, ayun na, no? pinahanap po sila sa mga, uh, sa mga army ng Jericho at uh, may nakapagsabi na na kay Rehab. Oh, <laughs> Pumunta kay Rehab. No? E si Rehab, hindi po tinago ng Bible. Ang galing po ng Bible. Sinabi kung sino si Rehab. Si Rehab ay isang prosti. <laughs> Galing, no? Ano yung prosti? No? Prosti. Uh, oh, no? Yun pala. <laughs> Christmas <laughs> pala yan. Sorry, <laughs> Merry Christmas oh, naman Christmas. yun. Malayo ba tayo? Oh, okay. yung, uh, nung pala pala, may prostitute na. No? Hard lot. No? Kaya, talagang sinabi ko yan ng Bible na si Rehab ay isang prostitute. Yeah. No? At doon napadpad yung mga spies pero syempre hindi naman nila alam na prosti yun di ba uh, maaring nagmagandang loob lang no? kaya dunuto muli yung dalawang Israelite dalawang spies 
Pero eto na, hinahanap na sila. <laughs> Pero ang ginawa nitong si Rahab, nung nalaman niya na ito ay dalawang Israelites o Hudyo, itinago niya. No? Hindi para, you know, <laughs> hindi para alam niyo na. No? <laughs> Kundi itinago niya kasi nung nalaman niya na ito ay Israelites, wow! <laughs> Natatakot po ang buong Jericho sa mga Israelites at mamaya po mababasa po natin 'yan, no? Uh, itinago niya itong dalawa para hindi po mahuli ng mga guardiya civil, no, ng ng Jericho. Well, inta, isipin mo na lang, no? Para kay Rahab, Rahab mm-hmm. mahirap po 'yun, ha? Uh, una, papatayin po siya kapag ka nalamang itinago niya. Ano nagtulak kay Rahab para gawin niya yun? No, kaya, malalaman po natin yung significance nito. Eto na, alright? Uh, napakahalaga po. No? Alam niyo po, nung pa sinasabi ko sa inyo, ang Old Testament, yan ay anino ng mga bagay na darating in the New Testament. Lahat po ng mga ginagawa diyan sa Old Testament no nung mm, panahon nila Moses, Joshua, David, lahat po 'yan ay merong symbolism na gagawin ng Diyos dito po sa New Testament. New Testament. Yeah. Right. Kaya pakinggan po natin. Bakit uh, nagawa po 'yon ni Rahab? <laughs> Kapalit ng buhay niya. Imagine, yeah. no? At bakit niya mas pinili Itong dalawang Israelites na to kaysa sa kababayan niya to. Hello, nasa Jericho siya. Alam niyo po ba mga kapatid, trivia lang. Wala pang bansang tumalo sa Jericho. <laughs> Kaya masasaksihan niyo po 'yan sa Sunday. Don't miss it, mga kapatid, ha? Uh, maganda po na makita ho natin. No, bakit ano ano nangyari kay Rahab? Bak- bakit mas pinili niya itong uh, Itong, uh, oo, dalawang spies ng Israelites. Okay, basahin po natin, Joshua 2, 8 and 10. Okay, lagay niyo, lagay, pakilagay po dyan, Joshua 2, 8 and 10, para hindi niyo po makalimutan. Alright, uh, let's read together. Sabi dyan, Before the spies went to sleep that night, Rahab went up on the roof to talk with them. Okay, I know the Lord has given you this land. She told, she told them. Okay, ganito, no? Bagus matulog yung dalawang spies. Eh, pumunta, pinunta niya. At ito yung sinabi niya, no? I know the Lord has given you this land. She told them. We are all afraid of you. So imagine. Ang buong Jericho, takot sa mga Israelites. And everyone in the land is living in terror. For we have heard how the Lord made dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. And when we know what you did to Sihon and Og, the two Amorite kings, east of the Jordan River, whose people you completely destroyed. Wow! <laughs> Una mga kapatid, maintindihan po natin, na kung bakit mas pinili ni Rahab na maniwala dito sa spies dahil nabalitaan po nila yung ginawa ng Diyos sa Egypt. Nabalitaan nila, hinati ng Panginoon yung Red Sea. Karabi po yun. Uh, natalo nila ang Egypt. Ang, na, ang Egypt po ang uh, super power country during those times. Parang America yan, Russia. No? Imagine natalo ng Israelite. Hindi dahil magaling ang mga Israelites. Sila nga po ay slave, gaya ng sinasabi ko. Hindi, wala silang galing. Lampaho sila. Pero isa lang yes. kung bakit sila nananalo, may Diyos sila. Ay. Type mo dyan, may Diyos din kami. Diyos din kami. Wow, yeah, yeah. No, pakitype dyan. Amen. Kung type mo lang, kung di naman, no, okay lang, di ba? Mga kapatid, iyan po ang dahilan bakit po sila nagtagumpay. May Diyos silang kasama. Yes. Kaya alam niyo po kami, bago kami, you know, mag-program, hindi kami, Lord, samahan niyo kami. Wala, walang makikinig ng broadcast namin kung hindi niyo kami sasamahan. Mm. Panginoon, kaya alam niyo po, bawat, you know, uh, ginagawa po natin, kailangan po kasama natin ang Diyos. Amen. At ito nakita ko po kay Rahab, naniwala siya sa Diyos. 
Hindi po siya naniwala dito sa spice na to. Ang pinaniwalaan niya yung Diyos nitong dalawang spice. Uy, kung bakit ko eh tinatago ha? Dahil magaling yung Diyos nyo. Kaya kung magaling ang Diyos natin, kapatid, type mo dyan, magaling si Lord. Magaling si Lord. O, kung hindi ka naman binibu, okay lang. Wala namang pipigil sa'yo, di ba? Magaling si Lord. Well, mga kapatid, no? Una, ito pong scarlet cord. Tandaan po natin. Ang unang simbolo po nito ay faith in God. <laughs> Dapat may faith tayo kay Lord. Itong si Rahab, prostitute eh. Ano ang buo na niya? Faith in God. Yeah. Kapatid, bakit nandyan ka? Nandito ka, uh, you know, kami rin po. <laughs> sa, totoo, sa totoo lang, ang hirap din pong mag, you know, sanay po ako mag-preach na may tao. Sa bagay, mukhang tao naman ito makasama ko. Ito, joke lang po yun. Oh, mga magagandang nila lang. Oh, 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 lalo na si Gil. Ayan po, hindi na kumakain ng rice. Kami na lang ang kumakain. Uh, mga kapatid, dapat maintindihan po natin. No? Faith kay Lord, importante yan. Yes. No? Bakit nandiyan ka? Nandito kami. May, may mahirap din po. Yung cellphone lang ang kausap namin. <laughs> Pero may paid kami na nandiyan kayo. Yes. Kaya sa totoo lang, oh, pag, 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 na, pag nakikita namin yung pangalan nyo, tuwan-tuwa kami. Uy, andito si Jemmy to. Ay, andito pa. Kaya, you know, para sa amin, kapatid, mas mahalaga kayo eh. Yeah. Yeah. Oo. Kaya kung pwede lang kung kunin kayo, oh, <laughs> ilabas. Ilabas, no? Yeah. Hindi po, kaya sa totoo lang po, thank you po every time na nagko-comment po kayo. Yes. Salamat po. Uh, nabubuhayan po kami. May, may tao pala kaming kasama. Oh. <laughs> kaya una, kaya ko sinasabi yan, kapatid, ganyan ang faith. Akala mo wala, pero meron. Meron. Akala mo because God is porque ba hindi mo nakikita hindi na totoo wow. abong ko yan sa inyo hindi lahat ng hindi nakikita hindi na totoo kapatid ang Diyos natin hindi natin nakikita pero nakikita tayo at totoo ang Diyos ilagay mo dyan totoo ang Diyos yes totoo ang Diyos kaya alam nyo po una your faith in God will change you kung bakit malaga po yung faith? Si Rahab, prostitute, nagbago. Hello? Sige nga, may pag-asa ba ang prostitute? Well, in fact, lalayuan ka na pagka nasabi mong, ay, ano yan? <laughs> Prosti yan. Di ba? Sino ba magtitiwala sa'yo? Pagka ikaw nalaman kang harlot o prostitute, hello? Wala nang pag-asa yun. Pero sa Diyos, kapatid, hindi mahalaga kay Lord ang background mo. Hindi mahalaga kay Lord kung sino ka, kung anong pagkatao mo. Mahalaga kay Lord. Babaguin ka niya. Mahalaga kay Lord. Pagka na ng palataya ka, believe me, you will be changed. Ilagay mo dyan, I will be changed. Kaya, yan po dahil lang ba tayo nandito sa DST? Nagpe-pray tayo kasi magbabago pamilya natin, magbabago tayo. Wow. Si Rahab, prostitute, nagbago, kapatid eh. Pangalawa, your faith, but malagay yung faith kay Lord, your faith in God will change your direction. No? Alam nyo, importante po mga kapatid, si Rahab, nagbago kasi nagbago rin siya ng kasama. Hindi siya na natiling prostitute. Una, yung faith niya kay Lord, pwede pa pala ako magbago. Yes. Yung Diyos ng Israel, eh, hinati yung dagat, eh, grabing himalay, eh. ako pa ba? Kaya alam niyo po, yung buhay ni Rehab nagbago. Nagbago yung direksyon ng buhay niya. Kasi nagbago rin ang mga kasama niya. No? Ang, 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 sino na mga nakasama niya? Yung dalawang, si, ilang, ilang panahon lang yun, oh, na itinago... <laughs> Ilang oras lang yun o ilang araw lang yun ay tinago niya, nagbago na kagad siya. Kaya mga kapatid, alam niyo po ngayon, meron po tayong contract tracer, no? <laughs> yung mga nag-positive, naku, kinakailangan. Lahat naman nakausap niya, kinakailangan, hanapin, di ba? <laughs> oh, uh, kasi pagka hindi na hanap, baka mahawa. Baka hawa pa ulo. Alright, no? At yun nga, baka yung mga baka napuntahan na, baka nahawa, no? Kaya sinasabi ko pa yan sa inyo mga kapatid, kasi ganyan ang faith, nakakahawa. Yeah. Okay. Kaya yung mga kasama rin, nakakahawa yan, di ba? 
no? Uh, dati, malakas din po kami mag... Lalo na ako, malakas din po ako sa kanin. Pero itong ka kasama ko ngayon, may hinanang kumain. <laughs> Napapahawa na kami. <laughs> Kaya kung sino talaga yung kasama mo, nakakahawa. Kaya type mo dyan, ingat sa kasama. Ingat sa kasama. Ingat lang. Ingat lang, ha? Kasi... Alam niyo po sa totoo lang, no? Talagang uh, kung sino yung kasama mo, yun ka. Di ba? Kaya nga may kasabihan tayo, tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Kaya nako, hindi po kalilimutan i-type yan, ha? Ingat sa nakakasama. All right. Okay. And then pangatlo, your faith in God will change your destination. Ito, kita niyo, grabe oh. Ang tindi na nangyari kay Rahab. Si Rahab, hindi lang mo siya nagbago. Hindi lang nagbago yung direction niya. Oo, prostitute ako, pero magbabago ko because I have faith in God. Ang matindi nito, because of her faith in God, sabi dyan, nagbago rin ang kanyang destination. Yeah. Your faith in God will change your destination. Wow. Kaling, no? Uh, na iba yung destination. Ano pa ba pag-asa ng isang prostitute para sa akin? Ano na eh, wala eh, no? Pero sa Diyos, hindi. <laughs> Grabe pag-asa mo. Grabe ang ang, ang future mo. Yeah. Kaya tandaan mo yan, kapatid. No? Uh, huwag mong tignan ang sitwasyon mo. Tignan mo yung future mo. Yeah. May maganda kang future. Sabi yes. mo nga dyan, mo nga, may maganda akong future. future. Promise ni Lord yan. Sige, type mo lang. I have a wonderful future. May maganda akong future. Come on. Yes. Yeah. No? Uh, I know the plans for you. Plans to prosper you. To give you success. And a great future. Right. Kaya your best days. Napatandaan nyo lagi yan kapatid. Your best days are not behind you. It's always before you. Right. Ang Diyos laging may handang magandang future sa'yo. Yeah. Kaya dinideclare ko sa'yo, kapatid ha, ngayong gabi, may maganda kayong future. Agree! Oh, kung naniniwala ka, type mo, Amen! Amen! No? Pandaan yes. mo yan. Bakit? Matthew chapter 1 verse 5, ang tindi ho nito. Tignan nun natin kung ano nangyari kay uh, Rahab. Sabi rito, oh, Matthew 1 verse 5, no? Salmon, yung ulam natin kanina <laughs> joke lang <laughs> ah, hindi po yan si Salmon was the father of Boaz whose mother was Rahab oh, Boaz was the father of Obed whose mother was Ruth Obed was the father of Jesse and Jesse pag tinuloy niyo po yan the father of David at dun po kapatid biruin niyo po napili pa ng Diyos para sa lineage po ng Mesaya. Dumaan po kay Rahab. Sa lineage po niya, dumaan ang Mesaya. Wow. Si King David. Maraming magagaling lahari, mga man of God, ang dumaan sa lineage po ni Rahab. Nagbago yung destination dahil sa kanyang faith. At naniniwala ko, kapatid, Hallelujah! I decree and declare you have a better and a great tomorrow because you have faith in God. Right. Yeah. Kaya tandaan po ninyo, ang pangalawa hong uh, uh, meaning, significance nito, not only faith in God, salvation of your family. Wow. Si Rahab, kapatid, nagbago, hindi lang siya, maski po yung buong pamilya niya. Sabi niya, may hiling-hiling ako sa inyo. Ha? Yung buong pamilya ko naman, ligtas niyo rin. <laughs> si Rahab, hindi niya po sinarili lang yung, yung kaligtasan na yun. Right. Sinarili niya sa family. Kaya alam niyo po, nagpapasalamat po ako mga kapatid. Ha? Naniniwala po ako talagang ang kaligtasan po ay para sa buong pamilya natin. Right. Kaya tama po yung ginagawa po natin, sinasama po natin ang pamilya natin. No? At uh, tandaan niyo po ito, your family can be saved regardless of your background. Yeah. Kaya kahit ano pang background mo, kahit matigas pa ang ulo niya, anak mo, matigas pa yung ulo ng asawa mo. Isang araw, lalapit yeah. din kay Lord yan. Yeah. <laughs> walang matigas kay Lord. Yeah. Type mo dyan, walang matigas kay Lord. 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 Promise niya na yan, believe in the Lord. 
you and your household will be saved. No? Right. Kaya mga kapatid, ito pa, uh, importante po ito. If you want your family to be saved, you have to get involved. Mm. Lagay mo dyan, type mo, be involved. Be involved. Yes, yeah, be involved. Tama po yan. Mm. Si Rehab, sabi ng spy sa kanila, kailangan, tali mo tong cord na to sa window. Mm. Oh, ikaw magtali. Ako. Involved siya. Yeah. No? May ginawa siya. Yeah. At uh, kaya mga kapatid, kaya na kailangan no, talaga, may gagawin ka rin para maligtas ang pamilya mo. Right. No, ni-request niya yung buong pamilya niya. O, oh, sige, okay. Yung bahay na yan, matatandaan namin, lagay mo tong cord na ito, tong, ah, uh, ah, uh, Ano sinabi ko? Scarlet cord. Yes. No? Kaya importante po mga kapatid, may involvement tayo. Gusto mo maligtas pamilya mo? Dapat involved ka. Tama po yan. Ako po, congratulations ha. Talagang doon sa mga magulang na sinasama yung mga anak mm -hmm. na tama po yan na talagang uh, sinishare po natin yung love ni Lord yung yeah. pinapaupo natin oh anak meron yeah. tayong DST meron tayo oh, si wow okay. wow okay. ay nako mga kapatid salamat po ah uh, ganyan po ako po ay sumasaludo sa inyo sa mga magulang tama po yan yeah. kailangan ma-involve tayo yeah. at ang sabi po diyan Kailan bantayan mo yung tali na yan? Right. Kailan mo huwag mawala yan? Yan sa window guard, the window. Right. Sabi po ng mga spies, huwag dapat mawala itong scarlet cord na yan. Right. Abantayan mo yung window. At mga kapatid, mga magulang, bantayan po natin. Ano ba ang window ng social media ngayon? Right? Bantayan po natin kung ano yung mga nasa cellphone ng mga anak natin. ha Baka kung ano-ano na yan. Uh, kaya please, ano po, no, mga magulang, bantayan po. Bantayan natin kung sino kasama ng mga anak natin. Yeah. Naku, kahit malaki yan, bantayan nyo. No? Lalo na. Lalo nyo ng bantayan. No? Kita nyo itong dalawa tato, talagang bantayan. <laughs> <laughs> uh, hindi porke malaki na yan ay wala nang bantayan bantayan pa rin no? hindi parang you know para maging pulis tayo no tandaan nyo po coach tayo gusto natin silang magtagumpay kung ba't natin binabantayan amen kaya mga kapatid tama po ako ay sumasaludo talaga sa mga magulang na kasama nyo po wow congratulations I media congratulations congratulations mga kapatid tandaan nyo po dapat kasama ang pamilya natin. At yan po ang pagpipray namin sa inyo. Buong pamilya maliligtas. Buong pamilya nakakilala kay Lord. Buong pamilya maglilingkod kay Lord. Amen. Di ba? Ba't maglilingkod yung mga anak mo? Kasi naglilingkod ka. No? Bakit sila malapit sa Diyos? Kasi lumalapit ka. And last na lang ito, mga kapatid. Ito pong pangatlong significance na ito. Na time's up na ako. Alright. Conquest. Kung bakit meron ganito? Kasi sabi ni... Sabi ni Rehab, kasi bibigay ng Diyos to eh. <laughs> Wala pa man, bibigay na ng Diyos. Ay na, ko oh, mga kapatid. Lagay mo dyan, conquest! conquest! Kung ba't nandito ka sa DST, kung bakit kapatid dumalapit ka sa Panginoon Diyos, tandayan na magtatagumpay ka! Yes! Sign mo dyan, tandayan na magtatagumpay ako! Kaya please, hallelujah, thank you Jesus Kung ba't narito ka kapatid Kasi tandaan mo yan Ito ay tandaan na magtatagumpay ka Pag lumalapit ka kay Lord Meron ka nito Scarlet cord And in the New Testament, ano itong scarlet cord? Kaya pula po yan dahil kapatid ha, Yan ay dugo ni Jesus Kung bakit tayo magtatagumpay Sabi po ng Revelation 12 verse 12 because of the blood of Jesus. Yes. Magtagumpay tayo because of the blood of the Lamb. Kaya kapatid, you will conquer. Sabi yo, wala pa man ha, wala pa man. Spice pa lang yun, nakita pa lang nila. Grabe po, ay nako. Kapatid, ma mahirap pong i-conquer ang Jericho. Pero dahil sa scarlet cord, <laughs> magtatagumpay ka. Dahil sa dugo ni Jesus, magtatagumpay ka. Yan ang dahilan ba't yan? Nandito tayo sa dasalan, magtatagumpay Magtatagumpay tayo! Tayo mo dyan, magtatagumpay tayo! Wow! Hallelujah! Yeah.